Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. पॉलिटिकल अड्डा में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान आज से 2019 के सेमीफाइनल की शुरुआत हो गई है पांच राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसे 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और उसकी शुरुआत आज हो गई है छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के साथ ही पहले चरण का मतदान खासतौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में हो रहा है काफी संवेदनशील इलाके हैं लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए बाहर निकले हैं लेकिन इसे दो के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है तो दो की रणनीति क्या है बीजेपी की इसके बारे में बात करेंगे हम अपनी अगली खबर में डर की राजनीति अगर कर रही है बीजेपी अभी और उस रणनीति पर आगे बढ़ रही है 2019 के लिए तो कैसे ये उनके लिए एक बेहतर राजनीति नहीं है एक बेहतर रणनीति नहीं है लेकिन उससे पहले बात करेंगे एक और बड़ी खबर की कैसे आई भारत में फेसबुक ट्विटर और लिंकडिन के जरिए सेना के जवानों को अपना निशाना बना रही है उनसे संपर्क साध रही है खुफिया एजेंसियों को ऐसे 11 आईपी एड्रेस की जानकारी मिली है जो सीधे तौर पर संपर्क में हो सकते हैं पाकिस्तान के खुफिया जांच अधिकारियों के ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई तब जबकि निशांत अग्रवाल 27 साल का इंजीनियर जो ब्रह्मोस का जो कार्यक्रम है उस पर काम कर रहा था ब्रह्मोस एरोस्पेस में उसकी गिरफ्तारी हुई निशांत अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने खुफिया जानकारी आईएसआई को दी है गोपनीय दस्तावेज आईएसआई तक पहुंचाए हैं हालांकि निशांत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उसने ऐसा सीधा तौर पर नहीं किया है उसे एक साजिश में फंसाया गया है जांच अधिकारियों को भी अब यह लगता है और यहीं पर इस पूरी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि जांच अधिकारियों को भी अब जांच के दौरान ऐसा लग रहा है कि यह हो सकता है कि निशांत अग्रवाल ने सीधे तौर पर गोपनीय दस्तावेज आई के अधिकारियों को ना दिए हो वो एक साजिश में फंस गया है किस तरह की साजिश है वो अपने आप में काफी दिलचस्प है और दिखाता है कि किस तरह से आईएसआई सेना के जवानों को या ऐसे और तमाम अधिकारियों को इंजीनियर को जो गोपनीय दस्तावेज उन तक पहुंचा सकते हैं उन्हें टारगेट कर रही है ये बात जानकारी हासिल करने के बाद एटीएस ऐसे 1100 सौ आई एड्रेस हैं जिन्हें चिन्हित कर रही है जिनके बारे में एटीएस को लगता है कि वो संपर्क में हो सकते हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के या इस तरह की जो फेक आईडीज हैं फेसबुक पर उनके संपर्क में हो सकते हैं और इन 1100 सौ आई एड्रेसेस को एटीएस की तरफ से एक संदेश भी भेजे जाने की तैयारी की जा रही है ताकि वो आगाह हो जाए और इस तरह की किसी भी साजिश का हिस्सा ना बने खुद अगर वो बनना चाह रहे हैं तो भी ना बने और अगर उन्हें कोई फंसा रहा है तो वो इस तरह की साजिश में ना फंसे दरअसल हो क्या रहा है किस तरह की साजिश है वो मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूं आईएसआई एक बीपीओ चला रहा है एक बीपीओ की तरह वो कई लेवल पर अधिकारियों को रखते हैं और उसके जरिए वो भारत में संवेदनशील जगहों पर तैनात अधिकारियों को या सेना के जवानों को टारगेट करते हैं तीन स्तर पर किस तरह से काम होता है पहले स्तर पर स्पॉटर होते हैं यानी वो तमाम लोग जो तलाशते हैं ढेरों फेसबुक प्रोफाइल्स या लिंकड प्रोफाइल्स में उन लोगों को जिनसे वो गोपनीय दस्तावेज या जानकारी हासिल कर सकते हैं उसके बाद जो अगली स्टेज आती है अगले स्टेज के अधिकारी होते हैं जो इनसे संपर्क साधते हैं उन्हें किसी तरह का लालच दिया जाता है नौकरी का लालच दिया जाता है या और भी किसी तरह का लालच दिया जाता है और फिर इस लालच पर अगर कोई प्रतिक्रिया उन्हें हासिल होती है तो फिर वो इस संपर्क को आगे बढ़ाते हैं इसके लिए वे खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं फेसबुक पर प्रोफाइल बनाई जाती है महिलाओं की खास तौर पर खूबसूरत तस्वीरें लगाई जाती हैं और संपर्क साधा जाता है सेना के जवानों से या और ऐसे तमाम अधिकारियों से जिनसे उन्हें जानकारी हो हो सकती है। है है ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पुरुष अधिकारी ही हैं जो पाकिस्तान के जो इनसे शुरुआत में बात कर रहे होते हैं लेकिन फिर कोशिश ये होती है कि ये बातचीत पूरी व्हाट्सएप पे की जाए व्हाट्सएप मैसेजिंग के जरिए या वीडियो चैट के जरिए बात की जाए और तब जो वाकई महिलाएं हैं वो भी तस्वीर में कहीं ना कहीं आती हैं इनसे संपर्क को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा ही निशांत अग्रवाल के मामले में भी हुआ है जो जानकारी मिल रही है उसे नौकरी का झांसा दिया गया उसे कहा गया कि वो एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करे क्योंकि जो महिला उसके साथ संपर्क में थी उसका कहना था कि उसने उसके लिए इंग्लैंड में मैनचेस्टर में एक नौकरी ढूंढी है और वो जो नौकरी देने वाले व्यक्ति हैं वो उससे सिर्फ सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के जरिए ही बात करेंगे यानी इस एप्लीकेशन के जरिए ही बात करेंगे निशांत ने यह एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में डाउनलोड की और उसके लैपटॉप में मौजूद तमाम संवेदनशील जानकारी आईएसआई तक पहुंच गई एक मालवेयर के जरिए ये अभी जो जांच अधिकारी तफ्तीश कर रहे हैं उन्हें भी इस तरह के संकेत मिले हैं क्योंकि लैपटॉप और और तमाम जो डिजिटल उपकरण थे निशांत के उनकी छानबीन की गई लेकिन ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है अच्युत अच्युतानंद मिश्र जिसकी नोएडा से गिरफ्तारी की गई थी बी का जवान 
उससे जब बातचीत की गई और उससे जब जानकारी हासिल की गई तब ऐसे नब्बे फेसबुक आईडी थे जिनकी पहचान की गई थी जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की जो फेक आईडीज़ थी उनके साथ संपर्क में थे और इनमें से दस ऐसे फेसबुक आईडी थे जो बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे थे और फिर इसमें भी जब तलाश और ज़्यादा आगे की गई तो तलाशी में जानकारी हासिल ये हुई कि तीन आईपी एड्रेस थे ख़ास तौर पर जिनसे बात हो रही थी और इन तीनों ही जगहों पर एटीएस ने छापा मारा और बातचीत को आगे किस तरह से की जा रही थी और क्या साजिश थी वहाँ तक इसके तार पहुँचे हैं नागपुर कानपुर यहाँ तक इनके तार पहुँचे हैं बी के एक जवान की पंजाब से भी गिरफ्तारी हुई है उसको भी इसी तरह जाल में फंसाया गया तो ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है एक गंभीर सुरक्षा का सवाल बनता जा रहा है जहां पर इस तरह से आईएसआई भारतीय जवानों को भारतीय अधिकारियों को ऐसे इंजीनियर्स को जो संवेदनशील जगहों पर तैनात हैं उन्हें टारगेट कर रही है और ऐसे 1100 एड्रेस हैं जिनको अब ये जानकारी देने की एटीएस कोशिश कर रही है कि वो भी सतर्क हो जाए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की डर की राजनीति क्यों दो के लिए एक बेहतर रणनीति नहीं है इसकी बात करते हैं 2014 में जब चुनाव हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान को उम्मीद की राजनीति के तौर पर पेश किया था मनमोहन सरकार को कमजोर और भ्रष्ट बताकर मतदाताओं से ढेरों वादे किए थे अब उन वादों पर जवाब देने की बजाय बीजेपी एक नई रणनीति पर काम कर रही है डर की राजनीति बांग्लादेश और म्यांमार के रोहिंग्याओं का हिंदुओं के मन में फैलाया गया डर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नकारने वाली न्यायपालिका का डर राफेल मुद्दे पर राहुल गांधी गंभीर सवाल पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का डर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं राजनेता इसलिए घरेलू साजिश का डर इन तमाम डर को केंद्र में रखकर बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है 2019 के लिए सरकार जो सपने उन्होंने दिखाए थे मतदाताओं को जो वादे उनसे किए थे उनका जवाब अगर नहीं देना चाहती तो ये एक बेहतर रणनीति हो सकती है और ये काम भी कर सकती है बीजेपी के लिए लेकिन ये भारत को एक अंधेरे युग में धकेलने जैसा है खास तौर पर इस वजह से भी क्योंकि अगर कोई भी पार्टी कोई भी सरकार इस तरह की राजनीति को यानी डर की राजनीति को या नकारात्मक राजनीति को केंद्र में रखती है अपने एजेंडे के अपनी रणनीति के तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उस पार्टी में कुछ खोखलापन है या कुछ कमजोरी जरूर है खास तौर पर तब जबकि उनके पास एक बहुत बड़ी यूएसपी मौजूद है नरेंद्र मोदी के रूप में जिनकी लोकप्रियता अभी भी बहुत ज्यादा है लोगों के बीच सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर मुद्दे की अगर राम मंदिर मुद्दे को केंद्र में रखा जाता है उसके जरिए ध्रुवीकरण किया जाता है तो बीजेपी के वोटों में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होने वाली है क्योंकि जब जब बीजेपी ने इसे केंद्र में रखा है तब वो सत्ता में पहुंचे तो जरूर है लेकिन उस तरह की सफलता उन्हें नहीं मिली जैसी 2014 में मिली थी इसके लिए हम वोट प्रतिशत को भी लगातार देख, देख सकते हैं बीजेपी की ग्रोथ के साथ वोट प्रतिशत को अगर देखा जाए उन्नीस में पिचासी सीटों तक वो पहुंचे थे दो सीटों से पिचासी सीटों पर पहुंचे थे तब उनका वोट प्रतिशत लगभग 11 प्रतिशत था उसके बाद उन्नीस में तब जब की रथ यात्रा निकाली थी आंडवाणी ने वीपी सिंह सरकार गिर गई थी उसके बाद बीजेपी ने और तब राम मंदिर मुद्दा केंद्र में था बीजेपी ने तब 20.11 दशमलव एक एक प्रतिशत वोट हासिल किया था और 120 सीटें उनके पास थी उन्नीस में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और ध्रुवीकरण हुआ बहुत ज़्यादा राम मंदिर मुद्दे के आसपास उसके बाद उन्नीस में बीजेपी को एक सीटें मिली तब भी उनका वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा 20 प्रतिशत के आसपास ही उनका वोट प्रतिशत रहा अट्ठानवे और निन्यानवे भी में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सीटें हासिल की सरकार भी उन्होंने बनाई लेकिन उनका वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा अगर पहुंचा तो 25 प्रतिशत के आसपास तक पहुंचा था 2009 में 18 प्रतिशत अठारह दशमलव आठ शून्य प्रतिशत वोट मिला उन्हें लेकिन 2014 में उनका वोट प्रतिशत इकतीस प्रतिशत तक पहुँच गया यानी तब जब उन्होंने हिंदुत्व के साथ साथ डेवलपमेंट की बात की विकास की बात की नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान में हिंदुत्व को कहीं पीछे रखा उसको केंद्र में नहीं रखा अपनी रणनीति के और विकास को केंद्र में रखा गुजरात मॉडल को लेकर आएंगे आगे ये उम्मीद उन्होंने लोगों को जताई दिखाई और उसके उसकी वजह से उनके साथ वो तमाम लोग भी जुड़े जो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं थे और इस वजह से बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिली इसके बाद दूसरा मुद्दा अगर बीजेपी इस तरह की राजनीति को अपने केंद्र में रखती है यानी डर की राजनीति को आगे बढ़ाती है तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा विपक्ष भी वही हमला उन पर कर सकता है जो वो मनमोहन सरकार पर किया कर करते थे कि कैसे ये सरकार निरंकुश है 
ये सरकार कमजोर है और अनिश्चित है उनको नहीं पता है कि उन्हें क्या फैसले लेने हैं तो विपक्ष को एक बड़ा हथियार वो दे देंगे तब जबकि उनके अपने पास एक बहुत बड़ा हथियार नरेंद्र मोदी के रूप में मौजूद है इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा ये जो नरेंद्र मोदी खुद बार बार कहते हैं कि कैसे हमारे देश में पैंसठ प्रतिशत जनसंख्या पैंतीस साल से कम की है यानी वो तमाम युवा जिन्होंने 2014 में गुजरात मॉडल को नरेंद्र मोदी देश में लागू करेंगे इस उम्मीद के साथ उन्हें वोट किया था वो भी शायद छिटक जाएंगे अगर इस तरह के एजेंडे को बीजेपी सामने रखती है यानी डर की राजनीति को केंद्र में रखती है तो क्योंकि उनको अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं बीजेपी से नरेंद्र मोदी से और वो एक अपने लिए अलग तरह का भविष्य तलाशते हैं एक और बड़ा मुद्दा यह भी कि उन्नीस सौ इक्यानवे से निकलकर देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है उस समय अलग तरह की राजनीति की जा रही थी लेकिन अब जो आकांक्षाओं की राजनीति है उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं थे नरेंद्र मोदी की और इस वजह से बड़ी संख्या में उनके साथ आए थे एक और बड़ा मुद्दा यह कि अगर वो राम मंदिर का मुद्दा या ध्रुवीकरण का मुद्दा केंद्र में रखते हैं तो उनके साथ सवर्ण वोटर जुड़ जाएगा लेकिन ऐसा होने के साथ साथ उनसे जो अनुसूचित जाति का वोटर है जो वोटर उनके साथ जुड़ा था दो में वो उनसे छिटक सकता है सवर्ण वोट उनके साथ आने के साथ साथ जो मध्यम वर्ग है उसमें भी एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा था क्योंकि वो विकास की बात कर रहे थे वो विकल्प देने की बात कर रहे थे वो भी छुटक सकता है क्योंकि वो शायद इस तरह की राजनीति के साथ बहुत कंफर्टेबल ना हो सहज महसूस ना करे तो बीजेपी के लिए ऐसे तमाम मुद्दे हो सकते हैं जिन मुद्दों पर यह रणनीति उनके लिए कारगर साबित नहीं होगी उन्हें कुछ और रणनीति तलाशने की कोशिश करनी चाहिए इसके जरिए उन्हें सत्ता तो जरूर हासिल हो सकती है लेकिन एक बेहतर भविष्य उनकी अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए शायद नहीं होगा नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में एक और अहम काम किया है उन्होंने आरएसएस से संघ से जुड़े जो कट्टरपंथी तत्व हैं उन्हें कहीं ना कहीं किनारे रखने की कोशिश की है खुद से अलग रखने की कोशिश की है खुद उन्होंने गवर्नेंस पे सरकार चलाने पर काम किया है लेकिन अगर ध्रुवीकरण बढ़ता है और बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने का मुद्दा या राम मंदिर मुद्दा केंद्र में आता है तो फिर ये तत्व वापस एक्टिव हो जाएंगे और वो नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी नरेंद्र मोदी बीजेपी इन मुद्दों के आधार पर यानी इस रणनीति के आधार पर डर की राजनीति के आधार पर सत्ता में वापस आ सकते हैं सत्ता उन्हें हासिल हो सकती है लेकिन ये उनके लिए आगे भी परेशानी खड़ी करती रहेगी और सिर्फ उनके लिए नहीं देश के लिए भी परेशानी खड़ी करती रहेगी पोलिटिकल अड्डा में आज के लिए इतना ही आपके साथ में सुमेरा खान